স্বাগত নিউজ বর্তমানে অঙ্কিতা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে প্রথমে যে খবর দিকে নজর রাখবো আবারও ভুয়ো পুলিশের পরিচয় দিয়ে সোনার গয়না লুটের ঘটনা রাজ্যে এবার ঘটনাস্থল মালদার কুলটি অভিযোগ সেখানে ষাটুর্ধ এক মহিলার কাছ থেকে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুর্বৃত্তরা লম্বা দোহারা চেহারা বাইকে করে এসে আচমকা চলন্ত টোটোর পথ আটকালো দুই যুবক দাবি তারা পুলিশের লোক দেখতে চাইল টোটোর কাগজপত্র এরই মাঝে টোটোয় বসে থাকা বৃদ্ধার দিকে নজর ঘুরল তাদের বললেন গায়ে এত গয়না কেন এলাকায় ছিনতাই হয়েছে গয়না খুলে দিন না এখনো পুলিশই ছানবিন নয় পুরো ঘটনাই সাজানো যারা বাইকে করে এসেছিলেন তারাও ফেক পুলিশ এইভাবেই দিনে দুপুরে ষাটর্ধ মহিলার গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতিরা সব গলার হার লাস্টে আমি দুইটা টানতে গিয়ে আমি খুলবো না ভোট করে করে আমাকে মুখ ঢাকা ছিল আতঙ্কে এখনো গলা বুঝে আসছে বৃদ্ধার কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে যেতে হচ্ছে তাকে এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন বৃদ্ধার ছেলে ও মেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সকলেই না না এটা সত্যি ভয়ঙ্কর ঘটনা আজকে আমার মা বলে না অন্য ক্ষেত্রে অন্য বহুজন এরকম টোটো করেই যাচ্ছে হেঁটে গেলেও ছিনতাই হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু টোটো করে রানিং টোটো থামিয়ে ছিনতাই এখানে টোটোওয়ালাও কি না একটা জানা যেগুলো ছিল ওটা কি সোনার সবকিছু হ্যাঁ সবই সোনার ছিল কি কি নিয়েছে আর গলার চেন আর হাতে আর সবচেয়ে বড় কথা বলি যে বলেন যে আমরা পুলিশের লোক আমরা এখানে চিন্তায় চিন্তায় এগুলো ধরছি দেখছি তখন মাকে মার একটা গলায় হাত ছিল হাতে একটা সোনার চুরি ছিল আর কিছু ব্রঞ্চের চুরি ছিল তো ওইগুলোকে টেনে টেনে বের করে নাই মা গলার হাতটা দিতে চায় না বারবার বলেন এটা থাক এটা থাক উনি না ওনারা বলেন আমার সঙ্গে কোঅপারেট করুন নালে কিন্তু আপনার বিপদ হবে আপনার কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যাবে তখন মা কোনো রকমের এবার কানের দুলটা জাস্ট করতে পারেনি খুলতে পারেনি আর কি দিয়ে ওনাকে কাগজের মধ্যে একটা কিছু মুড়িয়ে দেন যে আপনি রাখুন দিয়ে বলেই ওনারা এটা মোটামুটি এতগুলো ঘটনা যখন হয়েছে টোটোওয়ালাকে করেছে এবং উনি ভয়ের চোটে টোটোওয়ালাও বলছে যে ওনার কাগজপত্র চেয়েছেন ওনার কাছে দেখতে চেয়েছেন নাম্বার চেয়েছেন এগুলো করেছেন তো উনিও তাই করেছেন এবার তারপরে যখন একটু এগিয়েছেন তখন টোটোওয়ালা বলছে যে আপনি দেখুন তো জিনিসটা দেখতে গিয়েই দেখছে যে ওরকম ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট তো আমরা রীতিমতো ভয় মানে ভীত প্রায় তুমি তো বলার অবস্থাতেই নেই ওনার উনি নিজে এক মাসা হয়নি তার খুবই ভয়ানক খুবই ভয়ানক এবং সত্যি জনসাধারণের থেকে তাকিয়ে সত্যি পুলিশের একটা ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বৃদ্ধার হাতে ও গলায় ছিল ভারী গয়না গায়ে চাপানো শালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল গলার হাড়টি তারপরেও আততাইরা জানলো কি করে বৃদ্ধার ছেলে প্রশ্ন তুললেও টোটো চালক কি বলছে শুনে নেওয়া যাক সেই সময় যাবতীয় ঘটনা ঘটে তারই চোখের সামনে মাসিয়া বলল যে এমসি জবই যাব তাহলে তো মাসিমাকে নিলাম নিয়ে চলে আসছে এসে আমার পিছন দিক থেকে এসে গাড়ি দাঁড় করলো দাঁড়িয়ে পিছনে গাড়ি দাঁড় করলো আমি স্লো খুব স্লো আসলাম আমার ওই লোক হলো একদম স্লো আসলো গাড়িটা দুজন তো রাস্তা খারাপ স্লো করে যাচ্ছিলাম এসে দাঁড় করিয়ে বলছে যে তোমাকে দাঁড় করাতে বলছি সিঙ্গেল নিচ্ছি বুঝতো না কেন আর আমি হ্যাঁ স্যার বলছে যে পুলিশের লোক আমার পুলিশের লোক चेन 
রয়েছে তাহলে আমরা সাহায্য করছি আর আমি পিছন দিয়ে ঘুরছি বলছি না তোমার ঘোরা হবে না সামনে দেখো সামনে দেখো আমাকে বারবার এই কথাটা বলছি मोहित कर ওই বৌদির কাছ থেকে তার যত সোনার গয়না ছিল গলার হাট থেকে হাতের আঙ্গুল থেকে শুরু করে একটা মহিলা যা যা দরকার সেই হাটটাতে বলে যে আপনি আমাদের হাতে দিন এবং যেভাবে করা হয়েছিল এবং তারা পরিচয় দিচ্ছে তারা পুলিশ তারা পুলিশ বলেই টোটোটাকে আটকে যে টোটোর কাগজপত্র দেখতে চেয়েছে তো যা হোক বৌদির সঙ্গে যেটা কথা বলে আমি বুঝতে পারলাম যে উনি সেই মুহূর্তে বাজেট রয়ে সেই জিনিসগুলো উনি দিয়ে দিয়েছে খবর এটা একটা একটা বড় কেক মারির ঘটনা আমি সঙ্গে সঙ্গে আনসারুল বাবু আমাদের ওনাকে ফোন করি টাউন বাবুকে ফোন করি এবং থানায় ফোন করি পুলিশ তৎক্ষণাৎ আসে এবং পুলিশ এসে এখানকার যত লোকাল যত মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং যত ক্যামেরা আছে সেই ফুটেজগুলো তারা সংগ্রহ করছে আমাদের এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলার উদয় চৌধুরীকে খবর দিয়ে তিনিও উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যে এই জিনিসটাকে শহরের বুকে আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটা কোনো নতুন করে একটা চক্রান্ত শুরু হচ্ছে এবং যেভাবে আমরা ভিডিও ফুটেজে দেখছি যে তাদের আজ মানে ড্রেস ফ্রেস তাদের সাধারণ এরা না এটা একটা বড় ক্রিমিনাল গ্রুপ যে গ্রুপ একটা মানুষকে বুদ্ধিহীন করে কিভাবে মানে একটা কেপ মারি টাইপের করা যায় এই জিনিসটা ঘটেছে জেলায় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয় স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা একটা জনবহুল এলাকার মধ্যে এইভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনা তাও পুলিশ সেজে এটাতে প্রশাসনের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ইংলিশ বাজারের মতো শহর যেটা মালদা শহরের পানকেন্দ্র সেইখানে যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে সেইটা সারা পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে প্রশাসন চলছে কিভাবে পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে সেটারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি কারণ এই শহরে এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে পুলিশ প্রশাসন যেন আরো বেশি অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে যাতে এই ধরনের ঘটনা না সত্য স্বামীকে হারিয়েছেন বৃদ্ধা এরপর ব্যাক টু ব্যাক এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছেন গায়ত্রী মালদহ থেকে মাধব কুমার মন্ডলের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান बारो दिन हो ग उत्तरकाशी सिल्कियारा टनल धसे एखो पर्त आटके रही एकचल्लिस जन श्रमिक एब श्रमिक उद्धार करार जो पूर्व बर्धमान बैद्यपुर एक कम्पानी तैरि कर लो एक विशेष पाइप जार दैर्घ्य आठ फुट উত্তরাখণ্ডে উত্তরকাশিতে যে ট্যানেল তৈরি হচ্ছিল তাতে যে ধস নেমেছে সেই ধসে আটকে রয়েছে একচল্লিশ জন শ্রমিক তার মধ্যে তিনজন পশ্চিমবঙ্গে সেই উদ্ধার কার্যের জন্য লাগবে একটা বিশেষ ধরনের পাইপ সেই পাইপ তৈরি হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের বৈদ্যপুর এলাকায় এই পাইপের কারখানা এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমার পেছনে যে পাইপগুলো দেখানো দেখা যাচ্ছে যে এই পাইপগুলো বিশেষ ধরনের পাইপ রয়েছে সেই পাইপ এখান থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি করা হচ্ছে তো শিওর না তবে আমাদের আমরা কিছু মাল্টিনেশনাল কোম্পানির সাথে কাজ করি যারা আমাদেরকে হঠাৎ করে ফোন করে বলে আমাদের কিছু পাইপ দিতে হবে এমার্জেন্সি বেসিস উত্তর কাছিতে লাগবে তো সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি বানিয়ে দেওয়ার এগুলোকে আইজেএস বলে ইন্টারমিডিয়েট জ্যাকিং স্টেশন পাইপ যেটার ব্যাপারে ডিটেলসে আমি আপনাকে এখনই বলতে পারবো না তো কম সময়ের মধ্যে আপনারা গুগলে চেক করে নিতে পারেন আই জি এস কি কীভাবে কাজ করে এই অর্ডার বড় আসার পর আপনাদের যে কর্মীরা রয়েছে তাহলে রাত্রি রাত দিন কাজ হ্যাঁ আমরা শুধু কর্মীরা না আমরা সবাই মোটামুটি লাস্ট তিন দিন তিন রাত ঘুমোই নি পাইপটা বিভিন্ন ডাইমেনশান আছে এইগুলো এইভাবে বলা সম্ভব না আরও অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার থাকে এর মধ্যে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মেল একটা ফিমেল মিলিয়ে একটা সেট হয় তো আমরা দু সেট পাইপ পাঠাচ্ছি এখান থেকে 
আজকে কি ডেলিভারি হচ্ছে চেষ্টার মধ্যে আছি আজকে সন্ধ্যার মধ্যে ডেলিভারি করে দেওয়ার মানে কি কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এই পাইপটি তৈরি হচ্ছে নরমাল কংক্রিট যেভাবে হয় সেভাবেই হয় একটু রিচ কংক্রিট হয় গ্রেড অনেক হাই গ্রেডের কংক্রিট হয় না শুধুমাত্র আমরা করছি না এটা আমাদের আরও বিভিন্ন টিম আছে যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে সেখান থেকে সেগুলো বানিয়ে আসার পর আমরা এখানে ফাইনাল প্রোডাক্টটা বানাচ্ছি এই যে অর্ডারটা পাওয়ার পর মানে কীরকম লাগছে আপনাদের কোম্পানির দেখুন এখনও পর্যন্ত তো আমার কাছে সেরকম স্পেশাল কোনো ফিলিং নেই শুধু এটা মনে হচ্ছে যদি আমার এফোর্ট আমাদের নলেজ কিছু কাজে লাগতে পারে দেশের জন্য এটা ভালো লাগবে নিশ্চয়ই আই জে এস ইন্টারমিডিয়েট জ্যাকিং স্টেশন পাইপ যে পাইপগুলো ওই ট্যানেলে লাগানো হবে সেই ট্যানেল লাগানোর পর সেই যে আটকে পড়া শ্রমিকরা রয়েছে সেই শ্রমিকরা ওই ট্যানেল দিয়ে বেরিয়ে আসবে সেই পাইপ তৈরি হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের এই বৈদ্যপুর এলাকায় পূর্ব বর্ধমান থেকে বসুন সামন্ত নিউজ বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত কালনা পুরসভায় এবার অনাস্থা আর চেয়ারম্যান অনিন্দ আনন্দ দত্ত তার বিরুদ্ধে অনস্থা আনলেন তারই কাউন্সিলাররা পুরসভায় অসন্তোষ চেয়ারম্যান আনন্দ দত্তর বিরুদ্ধে দলীয় কাউন্সিলরদের ক্ষোভ আর তাকে ঘিরেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দল প্রকাশ্যে কালনা পুরসভায় আঠেরো আসন বিশিষ্ট কালনা পুরসভায় সতেরো জনই ঘাসফুল শিবিরের কাউন্সিলর পৌরসভার অনেক অনিয়ম চলছে ঠিক মতো টাইমে আসেন না এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে মানুষ সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না কাউন্সিলারদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না একতরা বা কাজ করেছেন কোনো কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনা করেন না টেন্ডার নিয়ে সব থেকে হচ্ছে টেন্ডার নিয়ে গরমি আছে গরমিল আছে আজকে মানুষের কান্না শহরে বাধ্যকে পাশে বিধবা হতে পারে আজকে মানুষের এটা হচ্ছে একটা আজকে পাঁচ ছ মাস ধরে পাচ্ছে না কেন কার ইয়েতে আমরা বলে ও সব পেয়ে যায় পেয়ে যায় আরে একটা বয়স্ক মহিলা আজকে পুজোর টাইমে তারা বাধ্যকে ভাতা পায়নি বা বিধবা ভাতা পায়নি তাদের কি অসুবিধার মধ্যে বলতো সেটা তো আমরা ওয়ার্ডে থাকি চেয়ারম্যান নিয়ম মেনে কাজ করছেন না কোনো আলোচনা ছাড়াই একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন প্রচুর মানুষ বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতা পাচ্ছেন না চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব তারই দলের কাউন্সিলররা প্রকাশ্যে মুখ খুলে চেয়ারম্যানের দলীয় কাউন্সিলর সতর্ক করলেন বারবার দাবি দলের বিরুদ্ধে নন তারা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মনে করুন মিটিং একটা রেজুলেশন হলো সেই রেজুলেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পরে যখন আমাদের কাছে আসছে তখন বলছে না ওই আলোচনা হয়েছিল আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আমরা দলের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু আমরা কেউ দলের দলের বিরুদ্ধে না চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তিনি কি বলছেন আমি কোনো কন্ট্রাডিকশন দিতে যাই না আমি এটুকু জানি আমার কাংলা শহর সভাপতি তিনিও আমার কাউন্সিলর তিনিও একটা ওয়ার্ডের প্রতিনিধি সেক্ষেত্রে আমি কোনো কন্ট্রাডিকশন দিতে যাই না দেখুন সকলকে তো একটা মানুষ সন্তুষ্ট করতে পারবে না স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ দেব যারাও করতে পারেন তা আমি তো বর্তমান যুগের মানুষ আমাকে দল যে নির্দেশ দেয় আমি সেই নির্দেশই পালন করি হ্যাঁ তাতে আমি নিজেও উপলব্ধি করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সাময়িক অসুবিধা হয় কিন্তু পরবর্তী স্তরে দেখা যায় দল যে নির্দেশ দিয়েছে জল যে পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করতে বলেছে সেই পদ্ধতিটাই সঠিক পদ্ধতি সেই জন্য আমি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেয় সেই নির্দেশেই পালন করি রাজার হালে থাকেন চেয়ারম্যান পুরসভায় তার আসার টাইমের কোনো ঠিক নেই চেয়ারম্যানের উদাসীনতায় স্থানীয় মানুষজন পরিষেবা পাচ্ছেন না দলের তরফে কি কাউন্সিলরদের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হবে আপাতত সে বিষয়ে জানা না গেলেও তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় দলীয় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কাউন্সিলরদের অভিযোগ যথেষ্ট অস্বস্তি বাড়াচ্ছে ঘাসফুল শিবিরকে পূর্ব বর্ধমান থেকে প্রসুন সামন্তের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান ভোট এলেই গাড়িতে করে জল আসে এলাকায় আর ভোট মিটতেই দেখা মেলে না জলের একদিন পাওয়া যায় তো পাঁচ দিন কোনো পাত্তাই থাকে না জলের এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের শুধু তাই নয় তাদের আরও অভিযোগ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সুরাও মেলেনি শেষ পর্যন্ত বালতি কলসি এবং প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন তারা বাঁকুড়ার ঘটনা Hey! 
ভোট আসে ভোট যায় ভোটের সময় পানীয় জল গাড়ি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় কিন্তু ভোট শেষ বারবার বিধায়ক ব্লক তৃণমূল সভাপতি থেকে এই পিএইচসি দপ্তরের আধিকারিক গ্রামবাসীরা বারবার জানিয়েছে এমনই দাবি গ্রামবাসীদের কিন্তু তাও এই পানীয় জলের এখনো পর্যন্ত কোনো বন্দোবস্ত হয়নি পুজোর প্রত্যেকেই একদিন ছাড়া পাঁচ দিন পাঁচ দিন বন্ধ তো আবার নতুন করে একদিন মাত্র পনেরো মিনিট জল দেয় কুড়ি থেকে পঁচিশটি গ্রামের মানুষ এখন এই পানীয় জলের সমস্যায় দিন কাটাচ্ছে তাই আর সহ্য না করতে পারে বিক্ষোভে সামিল হন পার্শলা গ্রামের সাধারণ মানুষজন পানীয় জলের ভীষণ সমস্যায় পড়া গেছে যদিও বাড়িতে আগে পানীয় জল ব্যবহার হতে হবে টাইম কল যা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পানীয় জলগুলো তো আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না এই যে জল না আসা এই যে জলের কোনো টাইম হ্যাঁ আচ্ছা যদি যতদিন জল ছাড়িয়েছে টাইম কল মানে তো একটা টাইম আছে সকাল আটটা হয়তো বিকাল চারটা রাত্রিবেলা ঘুমাবে একটার সময় জল চলে এলে এবার কে জল নেওয়ার লাগে জাগে বসে দেবো না জানি না যে জল ছাড়বে ওটি কি জলের টাইম হলেও এখন অবস্থা শোচনীয় জলে জলের আর এক নাম জীবন সেই জল যদি না খাইতে পায় তো মানুষ কি হয় জল না খাই কি মানুষ মারা যাবে কেউ যদি একটু ছাড়ছে পাঁচ মিনিট কেউ পাচ্ছে বা কেউ পাচ্ছে না সবারই তো জলের প্রয়োজন জলের তো সবার প্রয়োজন হয়তো নিজ দিকে যাদের টাইম কল তারা জল পাইলো উপর দিকে যাদের আছে তাদের নাই একদম তাহলে তারা কোথায় থাকে একজন কার লাগে তো ভাবলে হবে না সবাই কার জন্য জনগণের জন্য ভাবতে হবে জল চাইছি আমরা নাইলে আমরা বিক্ষোভ দেখা দিই পুকুরে বা টিউবওয়েলের বিভিন্ন রকম জল খেয়ে দাম তারপরে কি হচ্ছিল আর্সেনি যুক্ত জল এবং আমাদের কারো হাঁটু ব্যথা কারো কিডনি ব্যথা আমার নিজের ফ্যামিলি আমার বাবা কাকারা তিন ভাই তিনজনেরই কিডনির প্রবলেম যে কারণে আমরা এই পানীয় জলটা পাওয়ার পরে খুব উপকৃত হয়ে গেলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোনো দিন হয়তো এক ঘন্টা জল পাচ্ছি কোনো দিন হয়তো পেলাম নি আবার কোনো দিন হয়তো দুবেলা আগে আগে দুবেলা পাইতাম এখন এক বেলা পাচ্ছি তাও সব দিন পাইনি এইভাবে এমন একটা অসুবিধা যে এখন যেমন দীর্ঘদিন ধরন জল পাচ্ছি নি ভোটের সময় গাড়ি করে জল দিচ্ছিল এখন তখন ভোট পেরিয়ে গেল আমাদের প্রয়োজনীয়তা পুরিয়ে গেল আর জলও পুরিয়ে গেল আন্দোলনের মধ্যে যাব কত অবরোধ করবো এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে অনশন ধর্মকন প্রতিরোধ করতে হবে কারণ পানীয় জল যদি না পাই তাহলে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হবে কিডনির প্রবলেম হচ্ছে আর এই পানীয় জলের সমস্যাটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে যা আরম্ভ হয়েছে প্রথমের থেকে ভোটের সময় গাড়ি করে জল দিয়েছে তারপর কোন পাত্তা নেই দুর্গা পূজার থেকে একদিন এলো সাত দিন জল নেই ডিপার্টমেন্টকে ফোন করলে ওরা বলে চার দিন পরে আমাদের মিস্ত্রি খারাপ আমি তো নিজে আজ পাঁচ দিন ধরে ধরুন কৌশিক বাবু যিনি আছেন জলের দপ্তরে তাকে জানিয়েছি ব্লক সভাপতি জানিয়েছি ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি জানিয়েছি তারা বলছে ঠিক আছে দুদিন পরে জল দিচ্ছি আবার পরশু দিন বললেন বারোটার পরে জল দিচ্ছি কোন পাত্তাই নেই তারপরে ফোন করলে এরকম ফোনেই তুলেন না তারা প্রতীকী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ফাঁকা বালতি নিয়ে তাদের একটাই দাবি পানীয় জল চাই অবিলম্বে জল না হলে আবার নতুন করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে তারা কিন্তু নামবে এখন দেখার প্রশাসনের আধিকারিকরা কত দ্রুততার সঙ্গে এই গ্রামের মানুষদের শুধুমাত্র তৃষ্ণা মেটানোর জল পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বাঁকুড়ার পার্শলা থেকে রাহুল কর্মকার নিউজ বর্তমান রাজ্যপাল পদে বছর পূর্তি উপলক্ষে এবার রাজভবনে একাধিক কর্মসূচি সারলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে ডক্টর সি ভি আনন্দ বোসের এক বছর পূরণ হয়েছে এই এক বছর পূর্তি উপলক্ষে কিছুদিন আগে প্রেস কনফারেন্স করে তিনি জানিয়েছিলেন একাধিক কর্মসূচির কথা এবং সেই মতনই আজ সকাল থেকে ছিল একাধিক কর্মসূচি এবং সেই কর্মসূচিতে সামিল ছিলেন রাজ্যপাল 
আমরা সেই ছবি দেখেছি সকালবেলা একেবারে ভারতকে ড্রাগমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে র‍্যালি করেছেন রাজ্যপাল এবং তার পরপরই বেলা গরনের সঙ্গে সঙ্গেই দুপুরবেলা প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে এবং যে বৃদ্ধাশ্রমে যে সব আবাসিকরা রয়েছেন এবং অনাথাশ্রমে যে সব আবাসিকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে একই টেবিলে আমরা রাজ্যপালকে দেখলাম মধ্যাহ্ন ভোজন করতে সেই ছবি আমরা দেখালাম পাশাপাশি সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যত রাত হবে এখানে আরও রাজভবনে আরও অনেকগুলো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আর আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম করার ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল সেখানে ছৌ নাচ থাকবে সেখানে গান বাজবে সেখানে সাধারণ মানুষও शामिल হবে এবং বিগত দিন আমরা সাধারণ মানুষকেও দেখব রাজ্যপালের সঙ্গে একই টেবিলে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে রাজভবন থেকে ক্যামেরায় অভিক কর্মকারের সঙ্গে সাধনা মিশ্রের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খাদ্যে পড়েছে টান যার জন্য শীতের পরিযায়ী যে সমস্ত পাখি রয়েছে তাদের রাজ্যে আগমনে অনেকটাই খামতি দেখা গেছে যা দেখে মন খারাপ এলাকাবাসীর আর শুধু তাই নয় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পরিবেশ প্রেমীদেরও জাকিয়ে শীত না পড়লেও রাজ্যের দোরগোড়ায় করা নাড়ছে শীত তাই শীত পড়তে আনাগোনা শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালী এক ও দুই নম্বর হিঙ্গলগঞ্জ মিনাখা সহ হারোয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু জলাশয় সারা বছরই সেখানে মাছ চাষ হয় আর শীত পড়তে সেখানে হাজির হয় অনেক নাম না জানা পাখির দল সুন্দরবন এলাকায় এইসব পাখিগুলো এই মেচোবেড়ি এলাকায় এই সময়টাই দেখা যায় বা আগের থেকে অনেকটা কমে গেছে কেন কমে যাওয়ার কারণ কমে যাওয়ার কারণ বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসে কিন্তু আমরা সেই আগের মতো এখন পরিবেশে দূষণত কারণের জন্য এগুলো হচ্ছে যে আগে আমরা ছোটবেলায় খুব ভালোই দেখতাম যে ছোট অনেক প্রজাতির পাখি পরিযায়ী পাখি এখানে আমরা দেখতাম কিন্তু এখন সেই পরিমাণ দেখছি না সমাজের মানুষের কাছে এ বাজার যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখুক বা পরিবেশ যেভাবে ভালো থাকে মানুষ সেই চেষ্টায় সবাই মিলে করছি আমরা একসাথে করি কিন্তু পরিবেশে কমেছে গাছ গাছালির সংখ্যা সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দূষণ শুধু তাই নয় জলাশয়ে মাছেদের জন্য যে খাবার ব্যবহার হয় সেগুলি পরিযায়ীদের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর মূলত খাবারের অভাবেই কমেছে পরিযায়ীদের সংখ্যা এমনটাই মনে করছেন এলাকাবাসী যে পরিযায়ী পাখি সুদূর সাইবেরিয়া থেকে এই দেশে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি বা শুনেছি যে প্রচুর পাখি সেই বহু দূর থেকে ছুটে এই ভারতবর্ষের সুন্দরবন এলাকায় আসত এখানে প্রচুর জলা জমি জলকর মাছ চাষ হয় সেই খাবারের খোঁজে তারা এখানে আসত আমাদের খুব ভালো লাগত কোন এই সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে এই কমে গেছে তার কারণ হচ্ছে যে এই দূষণ গাড়ি ধোঁয়া তারপরে জলকরের যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে সেইগুলো সব কীটনাশক টাইপের খাদ্য যেগুলো জলটাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কিন্তু এটা তো আলটিমেট ক্ষতি বা বিভিন্ন চামড়া জাতীয় যা খাদ্যদ্রব্য মাছদের খাওয়ানো হচ্ছে সেই সব পাখিরা এইসব অখাদ্য খেয়ে তারা তো আর সুস্থ থাকতে পারে না তা বর্তমানে যে জায়গা দাঁড়িয়ে আছে তাতে করে মেতো ভেড়িতে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করা হয় এবং সেই ধান চাষটা উঠে গেছে যেটা পাখির খোরাক হবার কথা সেটা হচ্ছে না যার কারণে পাখিটা অনেক কম এবং এই কারণে আমাদের মনটাও অনেকটা দুর্বল বা খারাপ লাগে সকালবেলা আমরা আগে ছোটোবেলাতে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙত বর্তমানে যে সমাজ বর্তমানে যে যুগ আমরা যে বর্তমান যে সময়ে বাস করছি তাতে করে দেখতে পাচ্ছি এখন পাখির ডাকে নয় এখন বাড়িতে মা বাবা বা অন্য কেউ না ডাকলে আমাদের ঘুম ভাঙে না এই যে পরিবেশ এটা সুন্দরবন এরিয়া তারপরে সুন্দরবন এরিয়ায় যে গাছ গাছালি ছিল বড় বড় যে গাছগুলো ছিল সে গাছগুলোও আজকে নেই আজ কীটনাশকের ব্যবহার করার কারণে তারা খাবার সঠিক মতো পাচ্ছে না আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে যে আজকে মানে অনেক পরিযায়ী পাখি মানে খুবই কম আসছে তাদের খুবই কম দেখা মিলছে তাদের আমরা মিলিয়ে পাচ্ছি না 
আর এই পাখিদের একটা বড় ভূমিকা থাকে পরিবেশ বাঁচানোর কাজে কারণটা হচ্ছে একটা কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে এটা একটা মূল বিষয় এখান থেকে সব কিছু ঘটছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে নিজেদের যে কাজ এই যে এখানকার মেছো ঘেরি টেরিতে যে বৃষ্টিসগুলো দিচ্ছে ঠিক যেমনভাবে ওই গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা ডাইক্লোরোফেন এক ব্যবহার করেন যেটা খেয়ে গবাদি ওই মানে যেটা শকুনেরা শকুনের আজ পাওয়া যাচ্ছে না বিলুপ্ত হওয়ার মতো জায়গায় চলে গেছে কারণ তাদের ডিমের যে খোলাটা ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনটা ঘটছে না তার ফলে তারা তাদের আর পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের বংশবিস্তার ঘটছে না এই ঘটনাগুলো ঘটছে ঠিক সেই রকমই এখানকার এই বিষাক্ত কীটনাশকগুলো ক্ষতি করছে তারপর জলাশয়গুলো ভরাট করে দিচ্ছে পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে কি আর পরিযায়ীদের ভিড় জমবে না আগের মতো নাকি ক্রমেই বিলুপ্তির পথে চলে যাবে তারা হতাশায় পরিবেশ প্রেমী থেকে এলাকাবাসী সকলেই বসিরহাট থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় প্রতারণা আবাস যোজনার প্রাপ্য টাকা নিজের পকেটস্থ করেছেন এক তৃণমূল কর্মী এমনটাই অভিযোগ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুরের ঘটনা দেখো ইতিমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকে নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলপনা দলয়ের বাড়ির সামনে রয়েছে যেটুকু জানা গিয়েছে হাইকোর্টের একটি আদালতে মামলা করার পরে কোনো বেনিফিশিয়ারি মামলা করেছিলেন তাদের নামে যে ঘর রয়েছে সেই ঘরগুলো তারা পায়নি তাদের নামের ঘর অন্য লোকেরা টাকা তুলে নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গিয়েছে মহামান্য আদালত ইতিমধ্যে দু নম্বর ব্লকের যিনি বিডিও সাহেব রয়েছেন তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সাত দিনের মধ্যে টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে যারা অপরের টাকা তুলে নিয়েছে আমরা এখানে বেশ কয়েকটা পরিবার আছে আপনারা দেখুন এই পরিবারগুলো আমরা খুবই দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করি আমাদের আমরা জানতে পারি আমাদের হচ্ছে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের থাকার জন্য একটু সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আমাদের মাথার উপর একটা ছাদ ঘর দিয়েছে আমাদের নামে পাশও করেছে পাশও হয়েছে কিন্তু বর্তমান অত্যাচারী দুর্নীতি বা সরকার মমতা বানার্জি সরকার তৃণমূল সরকার এতটা খারাপ এতটা নিন্দনীয় যা ভাষা নেই সেই জায়গায় তার কিছু দালাল চোর বদমাশকে আমাদের অঞ্চলে রেখেছে রেখে আমাদের ঘরের টাকাগুলো আমাদের নাম কেটে সেই টাকা তাদের আত্মীয়দের তাদের পরিজনদেরকে দিয়ে পাইয়ে দিয়ে তাদের ঘরগুলো করে দিয়েছে আর আমরা এই দেখুন ভাঙা ঘরের মধ্যে বসবাস করছি কি চাইছে এখন এখন চাইছি যাতে আমরা এটা নিয়ে কোর্টে আমরা তো কেস করেছি মামলা চলছে আর কিছু কিছু নামও এসছে যে কারাকার টাকা নিয়ে জানতেও পেরেছি এখন আমরা চাইছি কোর্টের কাছে একটাই আমাদের আবেদন আমাদের টাকাগুলো যাতে আমরা ফিরে পাই আমি তো এসব বিষয়ে কিছু জানতাম না নতুন করে ভিডিও থেকে খবর পেয়েছি কিন্তু এরাই তো গরিব মানুষ মাটির ঘর ছিল বাবার নামে ঘর এসছিল শুনেছি বাবা তারপরে মারা যাওয়ার পরে মার অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে সেই দিয়ে নতুন ঘর বানিয়েছে এরা পাওয়ার যোগ্য এরা খেটে খায় গরিব মানুষ চাষবাস করে না এদের সেটা সম্ভব নয় এবারে অন্য লোক ঢুকিয়েছে এদের অ্যাকাউন্টে তাদের সেটা তদন্ত করা হোক এরা এসব বিষয়ে জানে না তাদের সিদ্ধান্ত তাদের ইয়ে করুন সেখানে এই আলপনা দেবনাথের নাম রয়েছে আলপনা দেবনাথ তিনি তার টাকা নিয়েছেন ইতিমধ্যে তিনি একটি ভিডিওর নোটিশ পেয়েছেন সেই নোটিশে বলা হয়েছে সাত দিনের মধ্যে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তাদের ফেরত দিতে হবে কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যাচ্ছে টাকা এরা সাধারণ একটা গরিব মানুষের বাড়ি তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে তার স্বামী যখন মারা যান তার নামেও একটা ঘর ছিল কিন্তু ঘরটি থাকার পরে ওনারা ভেবেছিলেন এই ঘরের টাকা হয়তো সম্ভবত ওনাদের কাছে চলে এসেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি কে বা কারা বা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়েছেন তারা কিন্তু টাকাটা তুলে নেন এবং ঘরটিও তৈরি করেন তাদের যেটা কথা তার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি তার সঙ্গেও কথা বলে জানতে পেরেছি এখন গরিব মানুষ ঘর করে ফেলেছি তারা টাকা দেবে কর থেকে কিন্তু দিকে দিকে যেভাবে শাসক দলের দুর্নীতির মাথা চাড়া দিচ্ছে বর্তমানে মোতরাপুর দু নম্বর ব্লকে এই যে ঘুঘুর বাসা আবাসন নিয়ে এই ঘুঘুর বাসা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসন কি চিন্তা ভাবনা করছে সে বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন করেও তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি আগে টিএমসি করতাম ঠিক আছে এখানে দলনেতা সভাপতি এখন বর্তমান হচ্ছে গিয়ে জয় ভসন ভান্ডারি বুথে মানে ইয়েতে সভাপতি বলকে সভাপতি ওনাকেও পর্যন্ত আমি জানিয়েছি 
উনি আমাকে বলল দিদি বেকা ভাতা ইয়ে টাকা দিচ্ছে তো মানে ওই মেয়েদের লক্ষ্মী ভাণ্ডার টাকা দিচ্ছে তো ওইটাই শান্তি হোক আমাকে গলা ধাক্কা মেরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পঞ্চাশ সত্তর আশি নব্বইটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে গলা ধাক্কা মেরে আমাকে সাইডে সরিয়ে দিয়ে আমার সাইকেল ছাড়িয়ে নিয়ে আমি দশ মিনিট সময় নিয়েছিলাম আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়নি মানে আমি একটা দরকারে যাচ্ছিলাম আমি বলছি দশ মিনিট সময় দাও আমি ঘুরে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি নির্বিলি কথা বলবো তারা সেই মুহূর্তে বললো যে আমার এক্ষুনি দিতে হবে নাহলে তোকে এখন মার্ডার করতে হবে তুলু পাম নিয়ে দিয়েছিল একটা মানে এখন আপনাদের অভিযোগটা কি অভিযোগ আমার ওইটাই আর ঘর যে করেছি ঘরের হাফ টাকা পেয়েছি আর হাফ টাকা পাইনি একটা 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 কিস্তি পেয়েছি আর ওই চিন্ময় দেবনাথ কে আমি পাঁচশো টাকা ঘুষ আমার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়েছে ক্যামেরা করে উনি বলল আমি ছেড়ে দিয়েছি ওনাকেও পাঁচশো টাকা ঘুষ দিয়েছে চিন্ময়কে ডেকে নিয়ে আসুন আমি এখন ওনার সামনেই বলবো ওই চিন্ময় মায়ের তিন নাকি প্রধান বলে দেবনাথ আর উনি এসে বলছে তোমাদের জব কার্ডে টাকা পাইয়ে দেবো আর হচ্ছে আমাকে কিছু দিতে হবে আর বলি আমাদের কিছু দেবো কি করে আমাদের তো এখন টাকা পয়সা নেই তা ওই ব্যবসা করছিল সেখান থেকে টাকা ভেঙে দেওয়া হয়েছে দোকানে টাকা ভেঙে দেওয়া হয়েছে উনি বলছে যে তোমাকে বলতে হবে না সবাই তো আর টাকা তোমাকে দিয়ে ঘরে টাকা পাইয়ে দেবো এক সপ্তাহ লাগবে না তোমার টাকা পাইয়ে দেবো ওই জব ঘরের টাকা জব কার্ডে যে কাজ করেছে লোক নিয়ে কি করে কিছু আর ওই ঘরে ফটো টটো তোলে আর ফটো তুলে দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তৃণমূল পক্ষ থেকে আর উনি হচ্ছে বললো যে এক সপ্তাহ লাগবে আর তোমাদের টাকা পাই দেবো তাই এক সপ্তাহ হয়ে গেল বললাম বাবা দেখা হয়েছে বলে কি আমাদের টাকা পয়সা দিচ্ছে না আর এই তো ঘর আধা হয়ে পড়ে আছে ঘর দর করতে পারছি না আর তুমি কই টাকাটা পাই দিলে না না আর আমি তো উপরে জানিয়েছি আর টাকা আসলে তোমাকে খবর দেবো তবে বিডিওকে এলাকার মানুষ অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রকৃত এই তত্ত্বটা ধরার জন্য তবে যে বেনিফিসারি এতে ইতিমধ্যে হাইকোর্টে একটি মামলা করেছিলেন তিনি তার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে তিনি জানিয়েছেন প্রকৃত এইরকম তথ্য এখন এই এলাকায় প্রচুর মানুষের রয়েছে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যারা টাকা তুলল তুলে ঘর বাড়ি বানিয়ে নিল দিন আনতে পান্তাপোড়ায় অবস্থা তাদের কি এই অবস্থা হবে এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা টাকা কী করে দেবে এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে গোপাল সিলের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান এখনকার মতো এই পর্যন্ত অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন নিউজ বর্তমানে ছোটন জুয়েলারি অন্নপূর্ণা গিনি হাউস গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড মানিক চক বাজার মানিক চক মালদা